penyediaan larutan piawai. Uh, larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Dan itu satu larutan. Kalau kita tahu uh, kepekatan dia, maka itu adalah larutan piawai. Eh. Dalam video ini, kita akan bincang langkah-langkah untuk menyediakan satu larutan piawai. Eh. Okay. Semasa kita nak menyediakan satu larutan piawai, eh, kita perlu tahu apakah uh, kepekatan atau kemolaran dan juga isi padu yang kita nak sediakan itu. Selepas kita tahu kepekatan dan juga isi padu yang kita nak sediakan itu, kita boleh kira... Uh, jisim bagi zat terlarut yang kita nak uh, sediakan itu eh. lepas tu kita timbang zat terlarut itu dengan menggunakan neraca elektronik eh. sebab neraca elektronik itu lebih tepat lah eh. selepas kita dapat uh, jisim yang kita nak sediakan itu kita larutkan dia uh, dalam air eh. mula-mula okay. uh, kita guna bikar lah, eh. zat terlarut dilarutkan di dalam air suling dalam bika lepas tu kita kacau supaya semua zat terlarut itu uh, melarut sepenuhnya di dalam air eh. okay. uh, dalam kes ni kita nak sediakan natrium hidroksida lah, eh. jadi natrium hidroksida itu selepas timbang kita masukkan dia dalam uh, bika tambah air uh, lepas tu kita uh, larutkan dia dengan menggunakan rod kaca ini kita mengacau eh. kita kacau uh, larutan dia supaya semua uh, natrium hidroksida itu larut dalam air eh. selepas dia sudah larut dalam air maka kita akan pindahkan dia ke dalam kelalang volumetric ya yeah. uh, kita guna kelalang volumetric sebab uh, dia boleh mengukur isi padu dengan lebih tepat eh okey jadi uh, kita pindahkan larutan itu ke dalam kelalang volumetric eh, dengan menggunakan uh, corong turas eh uh, lepas kita guna rod kaca di sini supaya larutan itu dia mengalir eh daripada rod kaca masuk ke dalam corong turas ya, supaya dia tidak uh, terkeluar daripada corong turas itu selepas tu kita menggunakan air suling untuk membasuh bikar ini supaya zat-zat uh, terlarut yang masih melekat pada dinding-dinding bikar ini ya, boleh uh, dicuci dan dimasukkan ke dalam uh, kelalang volumetric ini sebab kita tak nak zat-zat terlarut itu tertinggal di dalam uh, bikar itu ya. Jadi kita mesti basuhkan dia dengan air suling dan lepas tu yang uh, semuanya dimasukkan ke dalam kelalang volumetric itu. Ya, yeah. okay. Uh, selepas semua larutan itu dipindahkan ke dalam kelalang volumetric, maka uh, kita tambah air suling. Eh. Tambah air suling dalam kelalang volumetric ini dia ada satu tanda, eh. satu tanda uh, dekat sini, satu tanda. Okay. Jadi uh, katakan kalau ini adalah kelalang volumetric 500 cm padu, maka tepat-tepat eh. Pada aras ni, uh, isi padu ni adalah 500 cm padu. Eh. Okay. Jadi, larutan yang kita sediakan itu, mula-mula tu dia mesti kurang daripada isi padu yang kita nak sediakan itu. Okay. Lepas tu, kita tambah air supaya dia hampir eh, kepada tanda itu. Lepas tu, kita berhenti. Ya, kita berhenti. Sebab apa? Kalau kita terlebih sikit, eh, maka kita kena buat semula. Okay. Tak boleh lebih. Eh. Terlebih sikit, maka kita kena, ini kena buang. Kita kena buat semula. Jadi, apabila... Aras dia sudah hampir kepada tanda ini. Kita berhenti. Lepas tu kita guna kita guna penitis. Ya? Kita guna penitis menitis uh, perlahan-lahan eh? supaya uh, isi padu air suling ini tidak terlebih. Okay? Jadi air suling tambah ke dalam kelalang volumetric dengan penitis untuk mendapatkan isi padu yang tepat. Eh? Okay. Uh, lepas tu kalau semua ini sudah siap, eh? kita tutup. Uh, kelalang volumetric ini dengan penutup lepas tu kita telangkupkan dia beberapa kali eh. okay, telangkupkan dia beberapa kali untuk memastikan uh, campuran itu dia sekata untuk mendapat uh, satu larutan yang uh, homogen eh, kita kata yeah, homogen. Uh, ini adalah langkah-langkah menyediakan uh, larutan piawai okay, jadi kita ulang sekali eh. okay, mula-mula kita timbang uh, mengikut jisim yang dikehendaki Lepas tu kita larutkan dalam air, dalam bika. Lepas tu larutan itu dipindahkan ke dalam kelalang volumetric. Ya. Lepas tu kita basuh uh, bika ini supaya semua zat terlarut itu dimasukkan ke dalam uh, kelalang volumetric itu. Uh, akhirnya kita tambah air. Ya. Uh, sebelum dia sampai ke tanda ini, maka kita guna penitis ya, supaya mendapat uh, isi paru yang tepat. Uh, lepas tu kita tutup dan telangkupkan di beberapa kali supaya... Uh, air dengan zat terlarut itu dia boleh bercampur dengan uh, skater. Ya, ini langkah-langkah dia.